，原以为你会嫁入我们尚书府，做我的儿媳，没想到实在是可惜。不过严伯伯也还是要恭喜你一声。听说你和荣王殿下近日相处的很好，也就一般般吧。外面那些传闻传的太虚假了。但传闻通常也不是空穴来风。微月，这次算严伯伯求你，能不能去找荣王殿下，让他出面帮帮严鹤？啊，这倒不是难事。只不过我觉得这事情似乎略有隐情，严大哥出身尚书府，想必素来品行端正，不像是能和一群男人胡来的男子。不如严伯伯去问问严大哥，这样的话，微月去找荣王殿下帮忙，也得说出个礼，不是？行，那你先去帮严伯伯探探荣王殿下的口风可好？没问题。严尚书又重新折回去，请求见严鹤一面。爹，你可算来了，你可要救救我呀！你可要救救我呀！<笑>你闭嘴！不嫌丢人，今日到底是怎么回事？难不成你真是个断袖？才不是，我也不知道怎么会这样。爹，你先想办法救我出去吧。还不说实话？你不说实话，让为父怎么给你想办法？都怪凤梅月那个小贱人。为月，和他有什么关系？我是气不过，这小贱人朝三暮四，玩弄严七的感情，就想找几个男人去把他毁了。可怎么知道，最后那几个畜生吃了药，神志不清把我给……哎呀，不好，坏了！阿东，快，赶紧去拦住凤为月！你这个小畜生，你是想把整个尚书府都害了呀？你得罪谁不好，要去得罪沐浴牙的人。爹，可我觉得事情有蹊跷。事发前我被人给打昏了，醒来就在巷子里了，一定是有人算计了我，说不定就是凤为月那个小贱人。你还敢提凤为月？他是有未卜先知的能力，知道你要害他吗？你就给我待在这大牢里思过吧。爹，爹，你不能不管我呀！严尚书头也不回的走。凤微月是在快要到荣王府门口的时候被人给拦下来的。凤小姐，请留步